பார்த்து சித்தர் தரணும் ব্যাপারে বলবেন তাই তো আরো কিছু আছে ওই কোন মেয়েদেরকে কখনো ই করা যাবে না মানে তাদেরকে দায়ী করা যাবে না কোন ব্যাপারে অমানবিক বর্বর কথাবার্তা যেটা হচ্ছে একজন এটা হচ্ছে ভিকটিম ব্লেমিং আপনি নিশ্চয়ই শব্দটা শুনেছেন ভিকটিম কেই ব্লেম করা ভিকটিম একটা মানে একজন মানুষ আহত হয়েছে একজন মানুষ নিহত হয়েছে তাকেই ব্লেম করা যে তোমারই দোষ তুমি এরকম এইভাবে কেন চলেছ তুমি এভাবে না চললে তো তোমার সাথে এরকম হতো না তো এই জিনিসটা আমরা মানে বর্জন করব আমরা ওই নির্যাতিত নারীটা কি আমরা দোষারোপ করব না হুম ঠিক আছে এটা সমস্যা নেই অবশ্যই কারণ সে তো অলরেডি নির্যাতিত হয়ে গিয়েছে এখন নতুন করে ভিকটিম তাকে আবার ভিকটিমাইজ করাটা এটা অবশ্যই ঠিক না তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া চক্রাকারে চলতে থাকে যেমন ধরেন আপনার বাবা আপনাকে মারধর করেছে ছোটবেলা এখন সেটা শিখে এসছেন আপনি আপনিও আপনার ছেলেকে মারধর করছেন বা মেয়েকে মারধর করছেন সেও তার ছেলেকে মেয়েকে মারধর করবে এইভাবে একটা চক্র তৈরি হয়ে গেছে যে চক্রটা এখন ভাঙা উচিত কারণে অকারণে যে কোনো হোক একটা বাচ্চার গায়ে হাত তোলা বা বাচ্চাকে মারধর করা এটা হচ্ছে অন্যায় বা ধরেন জোরে ধমক দেয়া বা বারবার ধমক দেয়া হ্যাঁ মানে বাচ্চারা একটু দুষ্টমি করবে কিন্তু তাদেরকে ঠিকভাবে মানে সেই জিনিসটা বুঝিয়ে বলা বারবার বুঝিয়ে বলা ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলা কিন্তু আমাদের আমরা তো মানুষদের ধৈর্য একটু কম আমরা কি করি ধাম করে একটা লাগিয়ে দিই লাগিয়ে দিয়ে ভাবি যে মানে সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল কিন্তু তাতে বাচ্চাটার মনে একটা বড় প্রভাব পড়ে খারাপ প্রভাব পড়ে মানসিক সমস্যা দেখা যায় ভবিষ্যতে হয়তো তার মধ্যে একটা মানসিক সমস্যা দেখা দিবে এবং মারামারিটাকে সে একটা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য করবে এই বিষয়টা থেকে আমাদের এখন বের হয়ে আসা আসার সময় হয়েছে কারণ আমরা আরো সভ্য হচ্ছি শিক্ষিত হচ্ছি যুক্তি যুক্তিবাদী হচ্ছি এই কারণে আমরা ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলো আসলে মানে কমিয়ে আনব জি জি হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন আর একটা বিষয় হলো বাচ্চাদেরকে বকা দেওয়া যাবে না বা জোরে ধমক দেওয়া যাবে না বা তাদেরকে মারধর করা যাবে না এটা আসলে কোন পর্যায়ে এটা আপনাদের আমাদের আগে জানতে হবে এখানে আমেরিকাতে একটা ল আছে আপনার আপনার এটাকে বলে চাইল্ড ডিটেনশন চাইল্ড ডিটেনশন দুইটা জায়গায় হয় একটা হচ্ছে সরকারি ভাবে আর আরেকটা হচ্ছে ঘরোয়া ভাবে আপনি জানেন কি নেবে পরে আমি শিওর না সরকারি ভাবে জি সরকারি ভাবে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যদি কোনো প্যারেন্টস তার বাচ্চাদেরকে যদি টেক কেয়ার করতে না পারে তাহলে সরকারি ভাবে তার দায় দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া হয় মানে প্যারেন্টস থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে সরকারি ভাবে তাকে একটা ডিটেনশনে রাখা হয় এটা হচ্ছে এক আর ঘরোয়া যেটা সেটা হচ্ছে প্যারেন্টসদেরকে কিছু রাইট দেওয়া আছে প্যারেন্টসরা ওই বাচ্চাদেরকে ডিটেনশন একটা ছোট আপনার প্লাস্টিকের জেলখানার মতো মানে যেখানে বাচ্চারা হয়তো মাথা টুকলে মাথায় ব্যথা পাবে না বা হাত দিয়ে যদি ওটাকে হিট করে বা আঘাত করার চেষ্টা করে তাহলে হাতে ব্যথা পাবে না ওরকম একটা জেলখানা ছোট খাটো একটা জেলখানা রুমের ভিতরে আমাদের এখানে রাখা হয় বাচ্চা আমাদের তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের বাচ্চারা যখন হ্যাঁ সরি আপনি বলেন হ্যাঁ ভাই 
আপনার বাবুটার সমস্যা হলে প্রয়োজন আপনি বাবুটাকে টেক কেয়ার করেন আপনি নয়তো লাইন না ওর মা ওর মা কোলে নিয়ে আছে অসুবিধা নেই বলেন একটু ব্যথা পেয়েছে তো হ্যাঁ বলেন জি যেটা বলতে ছিল আমি যে ওই বাচ্চার যাদের বয়স 3 থেকে 3.5 বছর বয়স হয় তাদের জন্য একটা ডিটেনশনের ব্যবস্থা করা হয় এখানে তারা যদি কোনো রকমে দুষ্টামি করে এবং প্যারেন্টসকে যদি তারা অমান্য করে তাদের কথা অমান্য করে তাহলে তাদেরকে একটা টিচ দিতে হয় সেটা হচ্ছে টিচ देम হু ইজ দা বস ঠিক আছে মানে প্যারেন্টস যে দেখেন আপনি স্মাইল করবেন না এটা ল এটা আমেরিকান ল আমি আপনাকে ল বলছি কনস্টিটিউশনাল ল এটা প্যারেন্টস দেখে বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে হু ইজ দা বস শুধু যে তার প্যারেন্টস এটাই না এবং ইনফ্যাক্ট এটা আপনার এই অ্যানিমেল ল যেটা আছে অ্যানিমেল ল এর ভিতরে একই রকম মানে আপনার বাড়ি কুকুর অথবা বিড়াল যদি আপনার কথাটা যদি সে না মানতে চায় মানে আপনি বলছেন টার্ন টু দ্যাট ডোন্ট গো দ্যাট কিন্তু কুকুরটা শুনছে না বাট বা বিড়ালটা একজনকে খামছে দিতে যাচ্ছে আপনি তাকে থামাতে যাচ্ছেন সে থামছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তাকে শিখাতে হবে যে হু ইজ দ্য বস মানে আপনি যখন বলবেন এ ডোন্ট ডু দ্যাট তখন সাথে সাথে বিড়ালটা বা কুকুরটা থেমে যাবে এই ট্রেন করা হয় কিন্তু এটার উপর ট্রেনিং হয় এখন বাবু তো এমনিতেও এমনিতেও চিৎকার দিতে বেশি করবে এখন কিছু করার নাই এটা জি জি না বাচ্চারা এরকমই করে আমি সেটা সেটা বলছি না তো বাচ্চারা যখন কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা করে যেমন যেগুলো একটু একটু ডेंजर পর্যায়ে যেতে পারে এই ধরনের প্রবলেম গুলো যখন তারা করে এবং প্যারেন্টসরা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরকে হিট করতে পারে কি ধরনের হিট আমি সেটা বলছি আপনি মাঝে হয়তো একটা বেল্ট পরেন চামড়ার বেল্ট হতে পারে বা প্লাস্টিকের বেল্ট হতে পারে অথবা অ্যাক্সিনে হতে পারে ওই বেল্ট দিয়ে তার পাতায় টাস টাস করে বাড়ি দিবেন আর বলবেন যে তুমি এই ভুলগুলো করতে বাবা এর জন্য তোমাকে দুইটা বাড়ি দেওয়া হবে এই ধরনের প্রবলেম গুলো যখন তারা করে এবং প্যারেন্টসরা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরকে হিট করতে পারে কি ধরনের হিট আমি সেটা বলছি আপনি মাঝে হয়তো একটা বেল্ট পরেন চামড়ার বেল্ট হতে পারে বা প্লাস্টিকের বেল্ট হতে পারে অথবা অ্যাক্সিনে হতে পারে ওই বেল দিয়ে তার পাতায় টাস টাস করে বাড়ি দিবেন আর বলবেন যে তুমি এই ভুলগুলো করতে বাবা এর জন্য তোমাকে দুইটা বাড়ি দেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি কি এই আইনটার নাম একটু আইনটার নাম একটু বলবেন আমি একটু নেটে সার্চ করে দেখব আইনটা আইনটার রুল আইনটা কি আপনি শুধু চাইল্ড এন্ড প্যারেন্টস কন্ট্রোল চাইল্ড এন্ড প্যারেন্টস এন্ড চাইল্ড কন্ট্রোল আমেরিকান সংবিধানে কি অন্তর্ভুক্ত কারণ আমার ধারণা যে আপনি মানে ল এর কথা বলছেন যে পিটানোর কথা বলছেন চাইল্ড কে বেল দিয়ে দুইটা বাড়ি দেয়া পাঁচের ট্রাস ট্রাস করে দুইটা বাড়ি দেয়া এই ধরনের আইনের কথা আমি আসলে শুনি নাই এসে দেখেছে এবং বাবা মাকে দুইজন কি সাবধান করে গেছে বলেছে যে তোমরা কখনোই আর বাচ্চার গায়ে হাত তুলবা না এটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ তোমাদের তোমার যদি পরে আবার এই কাজ করো তাহলে তোমাদের পানিশমেন্ট আছে এরপরে আবার আরেকদিন ফোন করেছে তারপর আবার আরেকদিন পুলিশ আসছে তৃতীয়বার যদি হয় তাহলে ওই প্যারেন্টস কে মানে ইসে যেতে হয় একটা মানে 
সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং আছে মানে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলতে হয় এরপরে হচ্ছে থানায় গিয়ে কথা বলতে হয় থানায় গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলতে হয় বাচ্চা যদি তো আমেরিকাতে যে আইনটার কথা আপনি বললেন আমি আসলে আমেরিকান এই আইনগুলোর সম্পর্কে এত ভালোভাবে জানি না কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন আইনটা কোন ধারায় আছে কি আছে তাহলে আমি খুঁজে করে দেখতে পারি কিন্তু আমার ধারণা যে আমেরিকাতে এই ধরনের আইন থাকার কথা না এটা হয়তো কোন স্টেটে থাকতে পারে এটা হয়তো কোন একটা স্টেটে থাকতে পারে একটা নির্দিষ্ট স্টেটে ধর টেক্সাসে থাকতে পারে বা ধরেন এরকম কোন জায়গাতে টেক্সাসের আইনগুলা খুবই মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু আইন আছে টেক্সাসে যতদূর আমি জানি যে ওইখানকার যে প্রোটেকশন আইনগুলা সেলফ প্রোটেকশন আইনগুলা এগুলো খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এবং ওগুলার আমরা সমালোচনা করি কিন্তু পুরা আমেরিকাতে আছে পুরা ইউনাইটেড স্টেটসে আছে এইটা আমার মনে হচ্ছে না তারপরে আপনি যদি মানে আমাকে রেফারেন্স দেন তাহলে আমি একটু পরে দেখবো আমার নিজের দুইটা ছেলেকে আমি মানুষ করেছি আমেরিকাতে এবং তারা আমেরিকান তারা বিদেশি এবং আমার ওয়াইফ সেও বিদেশি সে নিজে তার দুইটা ছেলেকে মানুষ করেছে এবং তাদেরকে আপনি অ্যাবিউজ করতে পারবেন না আপনি যেটা বলেন যে পুলিশ কল করেছে পুলিশ এসে তাকে ওই সাইকোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে বা ওইখানে তাকে লার্ন করতে পাঠিয়েছে বা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তাকে জবাব দিয়ে করতে হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যখন আপনার বাচ্চাকে অ্যাবিউজ করবেন একটা হচ্ছে অ্যাবিউজ করার জন্য তাকে পিটানো আর একটা হচ্ছে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিটানো দুইটা দুই জিনিস এখন হাউ ডু ইউ নো এটা অ্যাবিউজ করার জন্য অথবা এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটা আমরা কিভাবে প্রত্যেকটা ডিফারেন্টটা করব প্রত্যেকটা প্যারেন্টসই দাবি করতে পারে যে আমি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিটিয়েছি কিন্তু তারা তাদের কথাটাকে তাদের কথাটাকে মানে গ্রহণ করা হবে না যে কোনো প্যারেন্টসই দাবি করবে এটা যে মানে যখনই আপনি ধরেন আপনি যখন মানে যেমন ধরেন একজন রেপিস্ট যদি একটা রেপ করে রেপিস্ট কিন্তু দাবি করতে পারে যে আমি ওই মেয়েটাকে মানে মানে পর্দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রেপ করেছি যেন ওই মেয়েটা ভালোভাবে রেপ করে ভালোভাবে পর্দা টর্দা করে বের হয় ভালোভাবে ইসলামের নিয়ম অনুসারে বের হয় এই ধরনের দাবি একজন রেপিস্ট করতে পারে আমরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মেরেছি কিন্তু দেখা যাবে যে সে হয়তো সে হয়তো মদ খে বাসা এসছে মদ খে বাসা এসে তার বাচ্চারে বাচ্চাকে ধাম ধাম পিটাই দিচ্ছে বা তার বউ এর সাথে ঝগড়া হয়েছে সে তার বাচ্চার উপরে পিটাই বাচ্চার উপরে এসে রাগটা ঝেড়েছে এবং পুলিশ আসার পরে সে বলল যে আমি ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিটিয়েছি তাহলে কি আমরা সেইটার কথাটা তার কথাটা গ্রহণ করব তার কথা তো আমরা গ্রহণ করব না ল তো তার কথা গ্রহণ করবে না তাই না আপনি কত বছর বয়সের বাচ্চার কথা বলছি আমরা এখানে আমি বলছি 3.5 থেকে 5.6 অথবা 7 পর্যন্ত যেতে পারেন আপনি 3.5 ইয়ার একটা এজের একটা বাচ্চা কি মদ খেয়ে বাসা আসবে আমি আমরা তো এই আলোচনা আমি বলেছি আমি বলেছি বাবাটা মদ খেয়ে আমি বলেছি ভাই আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি ধরেন বাবাটা মদ খেয়ে বাসা আসছে হ্যাঁ তারপর তারপরে এসে দেখলো তার ছেলেটা খেলাধুলা করতেছে সে দিল একটা থাপ্পর বা এক থাপ্পর মানে 3.5 বছর বা 4 বছর বয়সের একটা বাচ্চা যদি মানে মদ্য মাতাল একটা লোকের একটা থাপ্পর খায় সে তো মানে ওইখানে কি হবে আমরা তো বুঝতে পারি এবং পুলিশ পুলিশ আসার পরে সে বলল যে আমি ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কেন খেলতেছে রাত্রেবেলা কেন খেলতেছে আমি ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাত্রেবেলা যে খেলতে হয় না এই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য তাকে থাপ্পড় দিয়েছে এখন এই ধরনের কথা তো গ্রহ একসেপ্টেবল না তাই না এই যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি পিটিয়েছি যে কোনো কারণেই হোক যে কোনো কারণেই হোক যে না না ধরেন আবার ধরেন ওয়াইফের সাথে ঝগড়া হয়েছে বা ধরেন তার অফিসে বসের সাথে ঝগড়া হয়েছে বস তাকে একটা ঝাড়ি মেরেছে সে এখন বসের সাথে তো কিছু করতে পারতেছে না এখন সে বাসায় এসে বাচ্চার উপরে প্রতিশোধটা তুলছে সে ভাবতেছে যে আমার বস এই যে আপনি যে একটু আগে বললেন হু ইজ দ্য বস হু ইজ দ্য বস এটা শেখানো এখন অফিসে সে দেখে আসছে তার বস তাকে অনেক অপমান অপদস্থ করেছে কলিগদের সামনে খুব নোংরা ভাবে অপমান করেছে সে কিছু করতে পারতেছে না এখন সে ভাবতেছে এইখানে তো ও হচ্ছে আমার বস সেই জন্য ও আমাকে এইভাবে অপমান করতেছে বাসায় হচ্ছে আমি বস হু ইজ দ্য বস আপনি একটু আগে বলেছেন বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে হু ইজ দ্য বস বাসায় এসে ও সে ভেবেছে আই আই এম দ্য বস 
এটা আমি এখন আমার যেহেতু আমার বস আমার সাথে এরকম করেছে এখন আমি আমার বাসায় গিয়ে আমার ছেলের সাথে আমি একই কাজ করব যেটা আমার বস আমার সাথে করেছে এখন সে বাসায় গিয়ে প্রুফ করার চেষ্টা করলো যে আই এম দা বস তারপর দিল ধাম ধাম করে থাপর এবং বাচ্চার ছেলেটার বন্ধুরা যখন খেলতেছে একসাথে সবাই মিলে সেই বন্ধুদের সামনে সে থাপর দিয়ে প্রমাণ করলো আই এম দা বস তখন বাচ্চাটা কি হলো বাচ্চাটা দেখলো যে সে তার বন্ধুদের সামনে তার বাবার হাতে মার খাচ্ছে এবং এইটা তার মানে আত্মসম্মান বোধে আঘাত করলো এটা তার সেলফ ডিগনিটি নষ্ট করে দিল হ্যাঁ কনফিডেন্স নষ্ট করে দিল সে ভাবলো যে আমি আমার বন্ধুদের সাথে খেলতেছি বন্ধুদের সামনে আমার বাবা এসে আমাকে ধাম ধাম করে থাপ্পড় দিল এটা প্রুফ করার জন্য যে হি ইজ দা বস হ্যাঁ এখন এই যে বাচ্চাদের কাছে বস না হয়ে বাচ্চাদের বন্ধু হতে হবে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের বন্ধু হওয়াটা জরুরি যে বাচ্চাটা কেন দুষ্টুমি করছে বা কেন কথা শুনছে না এইটার কারণটা লুকিয়ে আছে তার সাইকোলজির মধ্যে তার মন মন মানসিকতার মধ্যে ধরেন আপনি বাচ্চাটাকে বলছেন একটা কথা কিন্তু বাচ্চাটা শুনতেছে না বাচ্চাটা আপনার কথা মানতেছে না কেন মানতেছে না এর পেছনে কারণ হচ্ছে বাচ্চাটা ভাই একটা কাদা মাটির জিনিস কাদা মাটিটাকে আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই বড় হবে তার সাইকোলজি আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন সেভাবেই সে ডেভেলপ করবে এখন আপনি যদি দেখেন যে সে এমন একটা কাজ করতেছে যে কাজটা খুবই বাজে একটা কাজ তাহলে আপনার বুঝতে হবে যে আপনার শিক্ষার মধ্যে কোথাও একটা বড় ধরনের গলদ ছিল যে গলদের কারণে এই ধরনের ঘটনাটা করতেছে ঠিক আছে তো সেই জায়গাটা সলভ না করে আপনি যদি বাচ্চাটাকে ধাম ধাম করে মাইট দেন তাহলে তো সেটা কোনো কথা হলো না সেটা তো কোনো মানে যুক্তির কথা হলো না আমি যেটা বলছি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আপনার বাবুটাকে তার সেফটির জন্য তার ভালোর জন্য তার ভবিষ্যতের জন্য তাকে স্বাভাবিক ভাবে শাসন করা শোষণ করা না এখন আমি যেটা বলছি এটা আমার আইনের কথা বলছি না আমরা এখানে বাবুটাকে বাচ্চাটাকে যেভাবে বড় করেছি মানে তাকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছি ঠিক আইনের মাধ্যমে মানে আইন যেভাবে শিক্ষা দিতে বলছে ঠিক সেভাবে তাকে আমরা শিক্ষা দিয়েছি ও যদি একটা এমন একটা ডেঞ্জার ডেঞ্জার একটা কাজের সাথে লিপ্ত হতে যাচ্ছে আমরা যদি আগে থেকে ওকে যদি ওই ব্যাপারে বুঝতে না দিই যে আমরা তাকে না বুঝাই তাহলে সে বুঝবে না প্রথম বুঝানো হলো তারপর দ্বিতীয়বার বুঝানো হলো তৃতীয়বার সে ওইটা মানছে না চতুর্থবার বেল্ট নিয়ে তার পাছায় আপনি দুই চারটা পাড়ি দিতে পারেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তাকে আপনি শুধু ওই মানে তারপর জিত করে বা রাগ করে আপনি মারবেন সেটা না তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আজকে তোমাকে দুইটা পাড়ি দেওয়া হলো কারণ তুমি এই অন্যায়টা করেছো কালকে যদি এই অন্যায়টা করো তাহলে তোমার একটা বাড়ি বেড়ে যাবে এটা হচ্ছে এখানকার ল আমি লর কথাটা বলছি এখন আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি আপনি যদি কন্ট্রোলে আনতে না পারেন তখন ওইটার জন্য দায় বহন কে করবে জার্মানিতে কে করে জানি না আমেরিকাতে কারা করে জানেন আমেরিকাতে প্যারেন্টসদের ওইটা দায় বহন করতে হয় আপনার বাচ্চা যদি বড় রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে ধরেন পাঁচ বছর ছয় বা সাত বছর বয়সের বাচ্চা স্কুলে গেল স্কুলে যে একটা আরেকটা বাচ্চার মাথা ফাটিয়ে দিল ওইটার জন্য দায় বহন তো ওই বাচ্চা তো করবেই কিছুটা কিভাবে দায় বহন করবে তার ডিটেনশনে যেতে হবে এবং প্যারেন্টসদেরকে যেতে হবে আপনার কাউন্সিলিং যেতে হবে তখন তারা ওইখান থেকে তাদেরকে দেখবে যে প্যারেন্টসরা বাচ্চাকে ঠিক মতো শিখাতে পারলো কিনা তাদের ওই প্র্যাকটিসগুলো আছে কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন আপনি যতই বলেন যে বাচ্চাকে শাসন করা যাবে না বাচ্চাকে অবশ্যই শাসন করা যাবে কারণ কাউন্সিলিং মানে এটা কি ভাই কাউন্সিলিং বাচ্চাটাকে ধরেন কাউন্সিলিং এ পাঠালো সেটার মানেটা কি এটা একটু আমাকে একটু এক্সপ্লেইন করবেন কিভাবে কাউন্সিলিং হয় অবশ্যই আমি কাউন্সিলিং মানে জানি কিন্তু আপনার আপনার আলোচনার কারণে আমার আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি দুইটাকে মিলিয়ে ফেলছেন ফিজিক্যাল ফিজিক্যালি মানে ইয়া করা মারধর করা এবং মানে মানে শাসন করা কাউন্সিলিং করা কাউন্সিলিং জিনিস জিনিসটা হচ্ছে বাচ্চাটাকে ধীরে ধীরে একটা জিনিস বোঝানো একটা জিনিসকে তাকে সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা কেন এটা খারাপ কেন এটা ভালো এবং ধীরে ধীরে তাকে তার মানে যেই 
চিন্তা ভাবনা সেটাকে ডেভেলপ করা সেটা হতে পারে এক মাস ব্যাপী কাউন্সেলিং হতে পারে ছয় মাস ব্যাপী কাউন্সেলিং হতে পারে আমার আমার আমি যে দেশে থাকি সে দেশে আছে এটা মানে ধরেন ধরেন একটা বাচ্চা ধরেন সাদা গায়ের চামড়া হচ্ছে সাদা সে কালো চামড়ার ছেলেদেরকে বাচ্চাদেরকে পছন্দ করে না তখন তাকে কাউন্সেলিং এ পাঠাতে হয় কাউন্সেলিং এ পাঠালে সেখানে দেখা যায় অনেক ধরনের মানুষজন থাকে অনেক ধরনের বাচ্চা থাকে এবং তাকে জিনিসটা শেখানো হয় যে সব স্কিন কালারের মানুষই হচ্ছে সমান কারোর সাথে কারোর কোনো পার্থক্য নাই সবাই এক রকম মানুষ এই জিনিসটা ধীরে ধীরে তাকে শেখানো হয় এবং তাদের সাথে খেলতে দেওয়া হয় তাদের সাথে এটা করতে দেওয়া হয় সেটা করতে দেওয়া হয় এরপরে যেমন ধরেন সে স্কুলে একটা ভায়োলেন্ট কাজ করেছে যেমন ধরেন একটা ব্ল্যাক স্কিনের একটা বাচ্চার মাথা সে ফাটিয়ে দিয়েছে হম তখন তাকে এই জিনিসটা বোঝানো হয় যে ব্ল্যাক স্কিনের মানুষও যেরকম যতটুকু অধিকার তার স্কিনের মানুষেরও ততটুকু অধিকার এই জিনিসটা তাকে মানে বোঝানো কিন্তু তাকে কোনো অবস্থাতেই ধমকা ধমকি রাগ করা পিটানো এটা কখনোই করা যাবে না কাউন্সেলিং জিনিসটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই ধমকা ধমকি কি কেন তুমি এটা করছো কেন তুমি এটা করছো এই ধরনের ধমকের সাথেও কাউন্সেলিং এর মানে কোনো সম্পর্ক নেই কাউন্সেলিং পুরা ব্যাপারটাই হচ্ছে গিয়ে অন্য তাহলে আপনার আগে আমেরিকান ডিটেনশনের যে ল আছে মানে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ওই জায়গায় যাওয়ার ভয় দিয়ে আর কখনোই যে তারা ওই ভুল করতে চায় না এই ব্যাপারে আগে আপনি একটু ধারণা দিতে হবে বাচ্চাদেরকে কেন কোন মানুষকেই মারধর করার কোন সিস্টেম এখন আর সভ্য পৃথিবীর কোথাও নাই বা ধরেন মানে শাস্তি দেয়ার এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানে নানা পর্যায়ে আছে এবং এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত বিলুপ্ত হচ্ছে আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আমরা যারা আলাপ আলোচনা করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এত সভ্য দেশ হিসেবে আমরা গণ্য করি না ইউরোপের স্ট্যান্ডার্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা এতটা সভ্য দেশ বলে গণ্য করি না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো যে মানে বন্দুক রাখার যে আইন আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে যে বন্দুক রাখার আইন আছে এবং আপনার প্রপার্টিতে অন্য কেউ অনুপ্রবেশ করলে তাকে যে আপনি গুলি করে দিতে পারেন এই ধরনের আইনের মানে কঠোর সমালোচনা ইউরোপে হয় এই ধরনের আইনকে আমরা মানে আমরা যারা ইউরোপে থাকি এগুলা নিয়ে আমরা খুবই হাসাহাসি করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটা দেশে তারা নিজেদেরকে সভ্য দেশ বলে দাবি করে কিন্তু তাদের দেশে মানবাধিকারের অবস্থা কি এবং সেই দেশে মানে রেসিজম কতটা ভয়ঙ্কর এবং ওইখানে খ্রিস্টানিটি কতটা স্ট্রং ওইখানে চার্চ কতটা স্ট্রং এগুলো নিয়ে মানে ইউরোপে প্রচুর ঠাট্টা তামাশা করা হয় অনেক ট্রল অনেক কার্টুন বানানো হয় যেমন ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে আমরা প্রচুর পরিমাণে হাসাহাসি করি মানে জার্মানিতে একটা পত্রিকা আছে ডেস পিগেল মিরর মিরর মানে 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 ইংরেজিতে মনে করেন মিরর এই পত্রিকাতে মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন পলিটিশিয়ানদের নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঠাট্টা তামাসা করা হয় এবং তাদেরকে মোটামুটি বর বর বলে গণ্য করা হয় আমেরিকান পলিটিশিয়ানদের বেশিরভাগই বর বর বলে গণ্য করা হয় ঠিক আছে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা এত সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করি না আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো প্রচুর পরিমাণে চাইল্ড অ্যাবিউজ হয় এখনো প্রচুর পরিমাণে মানে বাচ্চা মেয়েদের সাথে যৌন কর্ম হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করি হ্যাঁ ভাই বলেন আপনার হয়তো মানে ইয়া আছে যে আপনার হয়তো এই বিষয়টা নিয়ে একটু আপত্তি আছে যে বাচ্চাদেরকে আপনি কতটুকু শাসন করবেন বা কতটুকু মারবেন পেটাবেন তো আমার মতামত হচ্ছে বাচ্চাদেরকে একেবারেই পেটানো যাবে না বা একেবারেই ধমকা ধমকি করা যাবে না কারণ এগুলা বাচ্চাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী একটা সমস্যা তৈরি করে এবং আপনি দাবি করছেন যে আপনি পেটাতে পারেন বা মারতে পারেন আপনি চাইলে ঠিক আছে ওইটার নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো এক সময় পরে বিস্তারিত আলোচনা করব আপনি মূল আলোচনাতে চলে আসেন তাহলে
হ্যাঁ আমি আমি ওইটা দাবি করিনি আমি আপনাকে শুধু আমেরিকার যে লটা বর্তমানে যে লট চলছে সেই লটের ব্যাপারে আমি আপনাকে একটু অবগত করলাম আর কি এবং আপনি কি লটা সমর্থক মানে যদি এই লটা থেকে থাকে আপনি তো এই লটা সমর্থক অবশ্যই আচ্ছা বাচ্চাদেরকে ভালো করে পেটাতে মানে আপনি বেল্ট খুলে পাছায় টাচ টাচ করে বাড়ি বাড়ি দিবেন চামড়ার বেল্ট দিয়ে 3.5 বছরের আমি কিন্তু আপনাকে আমি কিন্তু ভাই আপনাকে ওইভাবে বলি না না মানে আপনি এটাকে সমর্থন করেন যদি এই আইনটা থেকে থাকে আপনি এইটাকে সমর্থন করেন আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে অ্যাবিউজ না করে আপনার বাচ্চা আপনার বাচ্চা ভালো হয় যদি তাকে একটা শিক্ষা দেওয়া যায় ভাই আপনার কথা কেটে কেটে গেছে ভাই আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারিনি ভাই আপনার কথা কেটে কেটে গেছে আমি কথা বুঝতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা আবার বলছি এখন এখন ক্লিয়ার হয়েছে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার আমি কথা হ্যাঁ আমি কথাটা ওইভাবে বলিনি আমি কথাটা বলেছি আপনি আপনার বাচ্চাকে বা কারো বাচ্চাকে কোন প্যারেন্টস অ্যাবিউজ করার জন্য নয় তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে ভালো কিছু শেখানোর জন্য যদি তাকে একটু একটু শাসন করতে হয় তবে এমন জায়গা মারবেন না যে পেটে মারা বা আপনি মাজা লাথি মারা বা মাথার মধ্যে বাড়ি মারা বা গলায় চেপে ধরা বা চোখে আঘাত করা এমন কোন জায়গায় আঘাত করা যাবে না যেসব জায়গায় আঘাত করলে ওর খুব বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে যেহেতু বাচ্চাদের ভিতরে আসে ভাই আপনি যেটা বলেন যে একটা আস্তে আস্তে একটা প্রভাব বিস্তার করে বাচ্চাদের ভিতরে তো এমন ভাবে আমার পক্ষে তো সম্ভব না ভাই আপনার বাচ্চাটাকে সেইটা সেই বাড়ির হাত থেকে রক্ষা করা কারণ আমি তো সেই লোক না যে আপনার বাচ্চাকে আমি আমি হাতটা দিয়ে যদি আমার পক্ষে সম্ভব হতো আমি আপনাকে যেটা বলছি যদি আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হতো আমার যদি সেই ক্ষমতা থাকতো আমি অবশ্যই রক্ষা করতাম আপনার বাচ্চাকে আমি কিছুতেই আপনাকে বেল দিয়ে চামড়ার বেল দিয়ে আপনার সাড়ে তিন বছরের বাচ্চার পাছায় আপনি বাড়ি মারতেছেন এটা আমি কিছুতেই হতে দিতাম না যদি আমার পক্ষে আমার সামর্থ্য ভাই কিন্তু ভাই আমি সামর্থ্য সামর্থ্য নাই আরেকটা আমি আমি যেটা করতে পারি আমি যেটা করতে পারি আপনার ছেলেটা বা আপনার মেয়েটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে পারি তার জন্য সমবেদনা জানাতে পারি আপনি যেটা দেখাচ্ছেন এটা আমেরিকাতে খাটবেন আসলে কারণ আপনি আমার বিজনেস ইন্টারাপ করতে পারবেন না আপনি কিভাবে আপনি তো ইন্টারাপ করবেন আপনি আমার বাচ্চাকে আমি শাসন করছি আমি যদি অ্যাবিউজ না করি আমার বাচ্চাকে আমি শাসন করি এখানে পুলিশ পর্যন্ত ইন্টারাপ করবে না আমার বাচ্চা আমি তো সেটাই বলছি ভাই ভাই রে আমি তো সেটাই বলেছি ভাই আমি তো আমার পক্ষে সম্ভব না আপনার বাচ্চা আপনি আপনার বাচ্চাকে পেটাচ্ছেন বাধা দিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব না আইনত আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি না বলছেন না আইনত আমি আপনাকে বাধা দিতে আমি তো সেটাই বললাম ভাই আমার সামর্থ্য নাই আপনাকে বাধা দেয়া আইনত আমি মানে পারি না আপনাকে বাধা দিতে আমার সামর্থ্য নাই সেটা আপনাকে বাধা দেয়ার কিন্তু আমার যদি সামর্থ্য থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই বাধা দিতাম এবং আমি দরকার হলে নিজে গিয়ে দাঁড়াতাম এখানে দরকার হলে আমাকে আপনি দুইটা মানে বেল্টের বাড়ি দেন বাচ্চাটাকে সাড়ে তিন বছরের বাচ্চাটাকে বেতের বাড়ি দিয়ে না বা বেল্টের বাড়িটা যেন আমি খাই আমার গায়ে পড়ুক 
অন্তত আমি এটা চাইতাম যে আমার গায়ে পড়লে পড়ুক বাচ্চাটার গায়ে যেন না পড়ুক এটা সমস্ত বাচ্চার জন্য শুধুমাত্র আমার নিজের বাচ্চার জন্য তা না আপনার বাচ্চার জন্য আপনার আত্মীয় স্বজনের বাচ্চার জন্য পৃথিবীর সমস্ত বাচ্চার জন্য আফ্রিকার যে বাচ্চারা আছে প্যালেস্টাইনের যে বাচ্চারা আছে মিয়ানমারে যে রোহিঙ্গা বাচ্চারা আছে সব সমস্ত বাচ্চাদের জন্য যদি তাদের গায়ে কোনো একটা টোকাও পরে আমি গিয়ে আমার যদি সামর্থ্য থাকতো আমি গিয়ে নিজে গিয়ে আটকাতাম কিন্তু আমার ভাই এই সামর্থ্যটা নাই আপনার বাচ্চাকেও আমি রক্ষা করতে পারবো না আপনার মানে বেতের বাড়ি থেকে বা আপনার মানে বেল্টের বাড়ি থেকে আমি সেটা বলেছি আইনও তো আমি পারি না আমেরিকার যত মিলিয়ন অফ চিলড্রেন এখানে আছে আপনি সবাইকে একটা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মানে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে একটা এমন একটা স্কুল তৈরি করেন বা এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন যেখানে বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে সুন্দর করে শিক্ষা দিবেন আলোচনা করব আজকে আর সময় নেই আজকে সময় আমার শেষ ওর অপেক্ষা আপাতত <laughs> 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 আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আরেকদিন যুক্ত হন কিন্তু আমি তো আমার এখানে অনেকে যুক্ত হতে চাই আমি আসলে সবাইকে মানে এত যুক্ত করতে পারি না কিন্তু আপনি কমেন্ট করেন কয়েকবার কমেন্ট করলে যদি আমার চোখে পড়ে আমি যুক্ত করব আচ্ছা ভাই ভালো থাকেন ওকে আচ্ছা ভালো থাকেন শুভকামনা রইল এবং আপনার বাচ্চার জন্য শুভকামনা রইল আপনি যদি পিটানো একটু সহানুভূতি এবং মমতার সাথে ব্যাপারটা আবার একটু চিন্তা করেন একজন মা বা একজন বাবা তাদের যদি মেন্টালি কোন প্রবলেম না থাকে তারা জানে হাউ টু টিচ দেয়ার চিলড্রেন কিভাবে তাদের বাচ্চাদের শাসন করতে হয় কিভাবে তাদেরকে মানুষ করতে হয় এটা তারা ভালো করে জানে তারপরে অভাবের কারণে এটা করছে বা ধরেন মানে ধর্মান্ধ পরিবার মৌলবাদী পরিবার মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এরকম অসংখ্য পরিবার ভাই আছে মানে এত সহজে একটা কথা বলে ফেলেন না মানে কথাটা বলতে হলে যে আপনার পৃথিবীতে যতগুলো বাচ্চা কাচ্চা আছে অসংখ্য বাচ্চা কাচ্চার মধ্যে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখা দেয় এবং সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের রিপোর্ট আছে আমাদের কাছে যে অসংখ্য অসংখ্য বাচ্চা ছোটবেলা যারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তারা যে বড় হয়ে কি কি বড় বড় সমস্যার মধ্যে পড়ে কনফিডেন্সের অভাবের মধ্যে পড়ে আত্মসম্মান বোধের অভাবের মধ্যে পড়ে এই ধরনের নানা সমস্যা সমস্যা দেখা দেয় এবং সাইকোলজিস্টরা এগুলা গবেষণা করে আমাদের কাছে রিপোর্টও দিয়েছে সেই রিপোর্টও আমি পড়েছি যে অসংখ্য এমন কি জার্মানির মতো একটা সভ্য উন্নত দেশে পর্যন্ত সুইডেনের মতো একটা সভ্য উন্নত দেশে পর্যন্ত এটার প্রকোপ ভয়ঙ্কর তাহলে চিন্তা করেন বাংলাদেশ বা ভারত বা পাকিস্তান আফগানিস্তান এই সমস্ত দেশে কি কি পরিস্থিতি এগুলোর কথা তো চিন্তাই করা যায় না ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও মানুষ টিকে আছে মানুষ বেঁচে আছে মানুষ যে সব বাচ্চাদের পড়ে যাচ্ছে তা না কিন্তু আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে